สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้ Microsoft Excel เพื่อดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Microsoft SQL Server อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้จะเป็นตอนที่2นะครับโดยที่ว่าตอนที่แล้วผมได้สาธิตวิธีการใช้ตัว Excel ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Yummy 2014แล้วก็เอาข้อมูลจากตารางแคตตาล็อมาแสดงในตัว Microsoft Excel นะฮะคันนี้มาดูนะครับทุกครั้งที่เรามีการดึงข้อมูลนะครับใช้ Excel ในการดึงข้อมูลตัว Excel นะครับโดยหลักการจะสร้างสิ่งที่เรียกเป็น Data Connection ให้เราเพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆเอาไว้นะครับว่าตัว Database ที่เราเข้าถึงเนี่ยชื่อว่าอะไร Instance อะไรแล้วก็ตารางอะไรแบบนี้เป็นต้นคันนี้มาดูคอนเซปต์ของ Connection นะครับเนื่องจากอันนี้เราเคยสร้างไว้แล้วมาคลิกตรงนี้ดูนะครับ Existing Connection ที่อยู่ภายใต้ตัว Data Ribbon นะครับคลิก1ครั้งเราจะสังเกตตัวข้างล่างตรงนี้นะครับเขียนว่า connection files on this computer ก็คือไฟล์ที่สร้างนะครับจะอยู่ภายใต้โฟลเดอร์แบบนี้นะครับก็คืออยู่ภายใต้ my document แล้วก็ภายใต้ my document ก็จะเป็น my data source แล้วก็ตามด้วยชื่อซึ่งอันนี้ตัว excel จะสร้างให้โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เรามีการทำ data connection ไปยัง database อย่างเช่นในกรณีนี้คือตัว sql server ซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราอยากจะดูว่าข้างในเก็บข้อมูลอะไรให้ใช้เทคนิคนี้นะครับพอเข้ามาตรงนี้ได้ก็คลิกไปที่ browse for more ตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งเครื่องก็จะมาบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยไฟล์ของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะผมสามารถที่จะ copy ตัวไฟล์ location ตรงนี้ได้นะครับ copy ไว้หลังจากนั้นผมก็เปิดตัว explorer ขึ้นมาแล้วก็แปะเข้าไปนะครับตัวที่ตั้งของ data source ตัวนี้เราก็จะเห็นตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าอยากดูนะครับข้อมูลข้างในจะเป็นแบบข้อมูล XML เก็บรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมคลิกขวาแล้วก็ Edit ให้ดูนะครับในเครื่องผมบอกส่งไปที่ Notepad อันนี้จะเป็นข้อมูลนะครับจะสังเกตว่าก็เป็นตัวรายละเอียดนะครับเป็นแบบ XML ตัวที่สำคัญก็อยู่ตรงนี้นะครับตรง Connection เป็นแบบไหน Data Source Provider เป็นอะไรนะครับตัว Data Source ตรงนี้นะฮะอันนี้ไปศึกษาดูได้แต่ว่าอันนี้คือแค่ต้องการบอกว่าทุกครั้งที่เราสร้างมันก็จะมีตัว Connection เกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้นะฮะตรงนี้ Cancel ออกไปเดี๋ยวผมจะสร้าง Connection อีกหนึ่งตัวให้ดูเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับอันนี้ในไฟล์เดิมผมก็สร้างชีตขึ้นมาอีกอันหนึ่งงั้นก็ในตัว Ribbon Data ก็เลือก from other sources นะครับ SQL Server แล้วก็พิมพ์ตัวชื่อเครื่องของเรานะครับพร้อมกับตัว Instance อันนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังใช้ตัว Windows Authentication ก็คือใช้ username กับ password ที่ล็อกออนเข้าเครื่อง Windows เป็นตัวกำหนดสิทธิ์กด Next แล้วผมก็มาทำเหมือนเดิมนะครับเลือกมาที่ Yummy นะฮะคราวนี้เอาข้อมูลที่อยู่ในตารางเมนูบ้างแล้วกันนะก็กด Next ไปแล้วก็ finish สังเกตตรงนี้ดีๆนะครับตรงไฟล์เนมไฟล์นี้จะเป็นตัวไฟล์ที่สร้างตัว data connection นะครับกด finish ไปแล้วก็กด ok อันนี้เราก็จะได้ข้อมูลนะครับจากตารางเมนูขึ้นมานะอันนี้กลับมาที่ data ใหม่นะครับแล้วเราไปคลิกที่โล่งๆสักจุดหนึ่งนะครับเราก็มาคลิกตรง existing connection คราวนี้เราจะเห็นนะครับว่าตรงนี้จะมีคอนเน c t ชันตัวใหม่ขึ้นมานะครับก็คือทุกครั้งที่เราสร้าง Data Connection เครื่องก็จะสร้างไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาให้เสมอนะฮะคราวนี้มาดูประโยชน์ของตัว Data Connection นะครับสมมุติพอผมได้นี้แล้วผมเซฟไฟล์นี้ไว้แล้วกันนะครับคลิกเซฟแล้วก็เลือกมาที่คอมพิวเตอร์นะฮะเก็บไปที่เทมตั้งว่าเทสหนึ่งแบบนี้แล้วก็ปิดไปนะครับแล้วผมมาที่โฟลเดอร์เทมของผมนะฮะอันนี้มีเทสหนึ่งอยู่นะฮะอันนี้ผมสร้าง Excel ไฟล์ใหม่ขึ้นมาภายใต้ Data Ribbon นะครับผมสามารถเลือก Existing Connection ได้เลยก็คือเอาตัว Connection ที่เคยสร้างไว้แล้วมาใช้งานนะครับแทนที่จะต้องกรอกข้อมูลทุกอย่างใหม่หมดเกี่ยวกับตัว Server แล้วก็ตัว Database ที่ต้องการใช้รวมถึงตารางผมก็คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งเห็นไหมครับตรงนี้ผมสามารถเลือกได้ว่าผมจะ Connect กับตัวไหนผมบอกว่าดูตารางเมนูแล้วกันก็คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งแล้ว Open นะ
จากนั้นก็เลือกนะครับตำแหน่งที่ต้องการสมมติเอาที่ B3 แล้วกันก็คลิกตรงนี้แล้วกดโอเคนะครับเราก็จะได้ข้อมูลมาอยู่ในนี้นะอันนี้คือวิธีการทำงานภายในของตัว Microsoft Excel เพื่อใช้เชื่อมต่อกับ SQL Server นะครับอ่านะครับคราวนี้มาดูนะครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราปิดไฟล์นี้ไปแล้วผมไปเลือกตัวเทสหนึ่งที่เคยเซฟไว้ก่อนหน้ามาดูนะฮะอันนี้ผมปิดตัวนี้ไม่ต้องเซฟอันนี้อ่าคราวนี้ลองมาเปิดไฟล์ที่เราเคยสร้างตัว Connection ไว้กับ SQL Server นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็คือเทสหนึ่งที่เซฟไว้ก่อนหน้าคลิกหนึ่งครั้งเราก็จะได้ข้อมูลใช่ไหมครับชีตสเป็นตัวเมนูชีตหนึ่งเป็นตัว Category นะครับนั้นโดยที่ข้อมูลพวกนี้ก็จะมีการลิงก์เชื่อมเข้ากับตัว SQL Server อยู่ดีนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับกลับมาตรงนี้ใหม่ผมสามารถที่จะแก้ข้อมูลบนฝั่ง SQL นะครับเขียนว่า Main Disk ตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับก็มา Refresh นะครับมาที่ Tab Data แล้วก็ Refresh เห็นไหมครับตรงนี้ก็กลายเป็น Main Disk นะฮะเพราะนั้นนี้คือประโยชน์ของการที่เราสามารถเชื่อมข้อมูลระหว่างตัว SQL กับตัว Excel ได้นะฮะโดยที่ข้อมูลใน Excel ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปทำกราฟทำอะไรก็ได้แล้วแต่ความต้องการนะเอาละครับสำหรับเนื้อหาตอนที่2ซึ่งอธิบายถึงพื้นฐานโครงสร้างภายในของตัว Data Connection นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ